ഹലോ മക്കളെ നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റഡി ടൈമിൽ എടുക്കുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബേസിക് സയൻസിൽ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ വാട്ടർ ആൻഡ് ലൈഫ് അതിലെ ലെറ്റർ സാസസ് ആണ് വിലയിരുത്താൻ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ക്ലാസ് ക്ലാസ് ഫൈവ് ബേസിക് സയൻസ് എന്നുള്ള പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നോക്കിയാൽ കിട്ടും പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ അങ്ങനെയാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ഇലസ്ട്രേറ്റഡ് ബിലോ താഴെ എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത് ജലത്തിൻ്റെ അവസ്ഥാ മാറ്റമാണ് ചൂടെ തന്നിട്ടുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോ ചാർട്ട് ബൈ ആഡിങ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വേർഡ്സ് അല്ലേ യോജിച്ച പദങ്ങൾ ചേർത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം നടുക്ക് വാട്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ എന്ത് സ്റ്റേറ്റാണെന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത് ലിക്വിഡ് ആണ് അല്ലേ ലിക്വിഡ് ആണ് അതിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇനി വാട്ടർ കൂളാവുമ്പോൾ ഏതവസ്ഥയിലാണ് ആവുന്നത് ഐസ് ആവുന്നു അല്ലേ വാട്ടർ തണുപ്പിക്കുമ്പോൾ ഐസ് ആവുന്നു ഇനി വാട്ടർ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റീം ആവുന്നു അഥവാ നീരാവി ആവുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഖരാവസ്ഥയാണ് സോളിഡ് ആണ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് ആണ് സ്റ്റീം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് വാതകം അല്ലേ ഗ്യാസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് കേട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഐഡിയ ചാർട്ട് മെയ്ഡ് ഓൺ വാട്ടർ അല്ലേ ജലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഇവിടെ ഒരു ആശയ ചിത്രീകരണം തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് അപ്പം ജലം വാട്ടർ നടുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സോഴ്സസ് എഴുതണം യൂസ് എഴുതണം അതുപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എഴുതണം പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ്സ് എഴുതണം പിന്നെ പൊല്യൂഷൻ എഴുതണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം സോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാ റെയിൻ റിവർ വെൽ ലേക്ക് ഓഷ്യൻ ഇനി യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡ്രിങ്കിങ് കുക്കിംഗ് വാഷിംഗ് ക്ലീനിങ് അഗ്രികൾച്ചർ എക്സെട്ര അല്ലേ ഇനി പ്രോപ്പർട്ടീസ് സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് കളർലെസ് ഓർഡർലെസ് ടേസ്റ്റ്ലെസ് യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻറ്റ് അല്ലേ ഇനി വാട്ടറിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാ നമ്മൾ പഠിച്ചു സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ഇനി പൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഫാക്ടറി വേസ്റ്റ് ഫാം കെമിക്കൽസ് ഓയിൽ സ്പിൽസ് സേവേജ് എക്സെട്ര ഇനി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എക്സാം ഇൻ ദ ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഓൺ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി മെയ്ഡ് ഓൺ ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസ് അനലൈസ് ദ ടേബിൾ ആൻഡ് റൈറ്റ് യുവർ ഫൈൻഡിങ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള വാട്ടർ സോഴ്സസ് എക്സാമിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസൾട്ടാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫൈൻഡിങ്സ് നിങ്ങൾ എഴുതണം അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോപ്പർട്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റിവർ പോണ്ട് വെല്ല് ആ മൂന്ന് സോഴ്സസ് ആണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ തന്നെ ഏതൊക്കെയാ കളറ് റിവറിൻ്റെത് മടിയാണ് പോണ്ടിൻ്റെതും മടിയാണ് വെല്ലാണെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആണ് പിന്നെ ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ റിവറിൻ്റെത് ഫോൾ ഓർഡർ പിന്നെ പോണ്ടിൻ്റെതും ഫോൾ ഓർഡർ ആണ് വെല്ലിൻ്റെത് നോ ഓർഡർ പിന്നെ ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് റിവറിൽ യെസ് പോണ്ടിൽ യെസ് വെല്ലിൽ നോ ഈ കെമിക്കൽ വേസ്റ്റ് റിവറിൽ യെസ് പോണ്ടിൽ യെസ് വെല്ലിൽ നോ അപ്പോൾ താഴെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വിച്ച് സോഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ദ സേഫസ്റ്റ് ടു ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കാൻ നമുക്ക് സേഫായിട്ടുള്ള വാട്ടർ സോഴ്സ് ഏതാണ് ഏതാണ് വെല്ലാണല്ലേ കാരണം വെല്ലിൽ കളറൊന്നും ഇല്ല ഓർഡർ ഇല്ല ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് ഇല്ല കെമിക്കൽ വേസ്റ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളത് വെല്ലിലത്തെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതാണല്ലേ ക്യാൻ വി മേക്ക് റിവർ ആൻഡ് പോണ്ട് വാട്ടർ പോർട്ടബിൾ ഹൗ റിവറത്തെയും പോണ്ടിലത്തെയും ഒക്കെ വെള്ളം നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റുമോന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ അപ്പോൾ കുടിക്കാൻ പറ്റൂലേ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു ടേബിള് പഠിച്ചു പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് റിവർ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ അത് അതിലുള്ള ആ സ്റ്റേജസ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഞാൻ ടേബിള് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ കൊടുക്കാം മക്കളത് നോക്കിയിട്ട് എഴുതണേ അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്താണ് ഫിൽറ്റർ ഔട്ട് ലാർജ് ഡബ്രീസ് പിന്നെ എലോ വേസ്റ്റ് ഇറ്റ് സെറ്റിൽ സ്ട്രെയിൻസ് ത്രൂ മൾട്ടി ലെയേർഡ് സീവ്സ് ഡിസിൻഫെക്ട് സ്റ്റോർ ഇൻ ടാങ്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് വാട്ടർ ടു ഹൗസസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോണ്ടിലത്തെ റിവറത്തെ ഒക്കെ വെള്ളം നമുക്ക് കുടിക്കാനായിട്ട് പറ്റൂ കേട്ടോ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് കെൻ വി ഡു ടു പ്രിവെൻറ്റ് പൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ സോഴ്സസ് വാട്ടർ സോഴ്സസ് ഒക്കെ പൊല്യൂഷൻ പൊല്യൂട്ട് ആവുന്നതിന് നമുക്ക് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് വാട്ടറിൻ്റെത് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ലെവൽ അതിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് വാട്ടർ ലെവൽസ് റിമെയിൻ ദ സെയിം ഇൻ കണക്റ്റഡ് വെസൽസ് മൂന്നാമത്തെ സവിശേഷതയാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് ഡിസോൾവ്സ് ഷുഗർ ആൻഡ് സാൾട്ട് ഇൻ കുക്കിംഗ് പിന്നെ ക്ലീനിങ് വിത്ത് സോപ്പ് ആൻഡ് ഡിറ്റർജൻറ്റ് അപ്പോൾ വാട്ടർ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസോൾവ് ആയി കിട്ടുന്നത് അടുത്തത് എബിലിറ്റി ടു വേപ്പറൈസ് അപ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് ഡ്രൈയിങ് ക്ലോത്ത്സ് ഇവാപ്പറേഷൻ ഫ്രം ലേക്സ് ആൻഡ് റിവേഴ്സ് കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് ടു ആൻഡ് സ്വീറ്റ് ഇവാപ്പറേറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ വേപ്പറൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കൊണ്ടാണ് വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണങ്ങി കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മക്കൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമുക്ക് സ്റ്റഡി ടൈമിൻ്റെ നെക്സ്